Wisst ihr, manchmal, da denke ich mir, ich werde alt. Manchmal werde ich einfach gezwungen, das Betriebssystem zu nehmen, das einfach läuft, das einfach meine Kamera akzeptiert und Treiber zur Verfügung stellt. Manchmal werde ich einfach gezwungen. Und meistens, wenn ich gezwungen werde, ist es, dass ich Windows benutzen muss. Und manchmal kommt es dann vor, dass ich eigentlich ganz gerne Sudo verwenden möchte. Sudo wäre doch eine wahre Bereicherung. Und ich dachte mir, Mensch, probieren wir es doch mal. Sudo in der PowerShell. Sudo macht einen Befehl, einen normalen Befehl, zum Beispiel Sudo, Notepad, irgendwas. Damit würde ich Notepad als Administrator ausführen. Und das wäre eigentlich eine richtige Bereicherung. Und da habe ich ein bisschen geguckt, und das war gestern, bzw. heute, ähm, und dachte mir, Mensch, das geht ja sogar. Ich kann ja sogar tatsächlich Sudo bei mir in PowerShell verwenden, nur halt nicht so. Ich müsste es halt ein kleines bisschen anpassen. Und das wollen wir heute machen. Zunächst mal, es gibt eine tolle Funktion, die im Endeffekt genau das tut, nämlich Start Process. Und äh, anschließend muss ich quasi hier meinen Prozess angeben, also irgendwas zum Beispiel... Um, Notepad uh, C Doppelpunkt Windows System 32 und dann irgendwelche anderen Sachen, zum Beispiel Drivers, oh nein. Drivers, um, ETC und Hosts. Zum Beispiel, wenn ich meine Host-Datei anpassen möchte. So, ich habe das jetzt mal ausgeführt, ihr seht das nicht, ist auf einem anderen, äh, anderen Bildschirm, ist aber auch gar nicht so schlecht, wenn ihr das nicht seht, weil ich die natürlich angepasst habe. Das hier, ähm, kann ich normalerweise dann nicht mehr speichern. Das heißt, ich muss das hier noch gleichzeitig als Admin ausführen. Das heißt, ich muss hinten dran minus verb, damit ich speichern kann, run as ausführen. So, ähm, das habe ich jetzt auch mal eben rausgemacht. Aber ihr seht das hier, wenn ich das starte, dann bekomme ich im Endeffekt so eine Hey, willst du es wirklich als Admin ausführen? Warnung und die kann ich dann eben bestätigen oder eben abbrechen. Das ist quasi das Sudo von Windows. Und ich finde das wunderbar nervig. Es ist einfach nicht machbar. Ja, das ist eine furchtbare Funktion. Also, was ich mache, ist folgendes. Ich möchte, dass das mit Sudo gemacht werden kann. Zum Beispiel kann ich das folgendermaßen machen. Ähm, ich erstelle mir ein Profil. Und äh, ein Profil in PowerShell, ja, das gibt es. Das kann ich machen mit Testpath, beziehungsweise erstmal will ich rausfinden, ob ich schon ein Profil habe. Ähm, Testpath Profile, ähm, was ich in dem Fall nicht habe. Wunderbar, das heißt, ich brauche ein neues Profil. Ein neues Profil erstelle ich, indem ich bei PowerShell New Item ähm, minus Path und zwar Dollar Profile möchte ich haben. Minus Type. File minus Force. Ihr seht, PowerShell hat einen Haufen, Haufen Optionen irgendwie mehr gefühlt, die man standardmäßig setzen muss, die nicht einem abgenommen werden. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein neues Profil erstellt, welches wir eben Verzeichnis Documents PowerShell haben und dort haben wir dann dieses PowerShell-Profil. Das sehen wir hier. Das ist jetzt ein Standardprofil, das wir hier quasi erstellt haben und das kann ich sogar bearbeiten. Oh, oh nein, das wollte ich nicht. Ähm... Na gut, wenn wir es eh schon aufhaben, hier kann ich quasi meine ganze Customization reinpacken. Ja, ich kann hier alles machen, was ich möchte. Unter anderem kann ich hier auch, um den Stereotypen ein kleines bisschen zumindest zu entsprechen, kann ich sagen, hier sagen wir einfach mal Dollar Shell ist gleich ähm, Dollar Host, host.ui. Punkt raw UI. So, damit hole ich mir quasi meine Shell in, also als Shell definiere ich quasi meine Host UI. Keine Ahnung, warum das unter Windows alles so kompliziert sein muss. Ähm, dann möchte ich mein, meine Hintergrundfarbe ändern. Dollar Shell. Punkt, äh, achso, ja, schreibt man groß. Background. Background. Color wird mir nicht vorgeschlagen. Cool. Ähm, Background Color ist gleich natürlich schwarz. Ja. Und, ähm, also halt kein Semikolon. Und dann möchte ich das Ganze noch mit meiner Foreground Color haben. Foreground Color. So, und die möchte ich natürlich auf Green setzen. Tada! Ähm, aber, wenn wir das jetzt speichern ähm, und dann einmal hier kurz das ganze Ding äh, neu starten, PowerShell neu starten, so dann sehen wir, ähm, ja, wir können das Ding nicht benutzen. Es möchte einfach von uns nicht benutzt werden. Und ähm, das liegt daran, dass es nicht digital signiert ist. Also müssen wir unser PowerShell-Skript quasi noch von uns digital signieren. Okay, also was wir machen ist folgendes. 
Wir starten eine PowerShell als Admin. Ähm, das muss ich jetzt kurz machen hier. So. Und ich mache die mal eben größer für euch. Und hier rein schreiben wir uns jetzt quasi alles. Also, dass wir sozusagen ein eigenes Zertifikat haben wollen. Und ähm, dass das eben vertrauenswürdig sein soll. Das heißt, was wir machen ist, wir sagen hier Dollar Out ist gleich New, ups, New Self. Okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. New Self. <lacht> ich bin zu faul für sowas. self sign Certificate. Vielen Dank. Ähm, minus Subject. Ähm, jetzt können wir hier reinschreiben, wie wir es nennen wollen. Morph Zert. Morph Zert zum Beispiel. Ähm, das ist quasi der Name von unserem Zertifikat. Und wir wollen das Ding speichern. Und zwar, ups, im minus Zert Store Location. Achtung, das ist jetzt ein bisschen weird. Unter Zert slash Local Machine, ups, Machine slash My. Das ist quasi mein Speicherort. Das ist sozusagen da, wo ich meine eigenen Zertifikate speichere. Das ist ein bisschen seltsam, aber es funktioniert. So, anschließend wollen wir den Type of Code Signing Zert legen und damit sind wir eigentlich hier schon durch. Ähm, ah, ich habe, habe ich die PowerShell nicht als Admin aufgemacht? Ja, ja. Ich sollte vielleicht schon in der richtigen ähm, PowerShell arbeiten. So, jetzt haben wir, also wir brauchen tatsächlich diese Root- oder diese Administrator-Berechtigung, sonst klappt das hier nicht. So, jetzt haben wir ein neues äh, Zertifikat angelegt und jetzt wollen wir das natürlich noch speichern und zwar als Root-Zertifikat und als Trusted Publisher. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen, ist quasi, wir öffnen unseren Dollar Store als Variable und zwar, wir wollen da drin ähm, uns speichern, nein, nicht System.Runtime, sondern System.Security.Cryptography.X509 Certificates. Punkt den X509 ähm, Store eigentlich. Store, ja, wir machen hier noch ein S hinten dran. Store, so, genau der. Um, und da drin wollen wir, um, dass wir jetzt, also wir wollen von dort quasi den Root-Store holen, also da, wo quasi unsere Root-Zertifikate drin liegen, um, und das holen wir uns mit Root, und Local Machine, Local Machine, so, seltsam, wenn man keine Autovervollständigung hat, so, um, das ist unser Root-Store, da sind quasi alle, äh, Zertifikate drin. Den wollen wir jetzt öffnen und zwar in Dollar Store. Ähm, Dollar Store. So, ich hätte ihn anders nennen sollen. Dollar Store. Ähm, Punkt. Open. Als Read und Write. Also quasi zum Lesen und zum Schreiben. Wir wollen da ja auch was reinschreiben am Ende. Ähm, und dementsprechend wollen wir in Dollar Store unseren Outcode reinpacken. Also unseren Out. Out. Unser Out reinschreiben. So. Dollar out. Okay, und anschließend können wir den wieder schließen. Dollar Store. Close. So, ähm, selbiges machen wir jetzt auch noch, nicht nur für Root, sondern auch für die äh, Trusted Publishers. Das heißt, da, wo quasi vertrauenswürdige Hersteller drin sind, die wollen wir auch, ähm, oder deren Zertifikate wollen wir jetzt auch haben. Beziehungsweise da wollen wir uns auch eintragen. Trusted Publishers, Local Machine. Ansonsten bleibt wirklich alles gleich. Das heißt, ich gehe hier einfach mit meiner Pfeiltaste nach oben, öffne das, füge Out hinzu und schließe es wieder. Also ich muss da nicht wirklich irgendwie was doppelt eintragen oder sowas. Ich muss nur hier Trusted Publishers austauschen. So, ähm, und jetzt könnt ihr mal hergehen und die Windows-Taste drücken und dann Certificates oder Zertifikate aufmachen. Und dann seht ihr hier das Morph-Zert als Code-Signatur-Zertifikat, also beabsichtigte Zwecke, Code-Signing, das ist wunderbar. Und genau dafür wollten wir es ja auch benutzen. Das ist quasi jetzt unser Zertifikat und das läuft allerdings auch ab in jetzt einem Jahr. Das ist natürlich unpraktisch. Muss man in einem Jahr wahrscheinlich wieder machen. Aber grundsätzlich funktioniert das. So, und wenn ihr es irgendwann später mal wiederholen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel ähm, Code-Zert, ich nenne es jetzt einfach mal Code-Zert, könnt ihr euch laden, ähm, aus eurem Certificate Store natürlich. Das heißt, wir sagen hier äh, get get child item ähm, und zwar zert Doppelpunkt Backslash, also da, wo ihr es quasi gespeichert habt, Local Machine My. Ähm, und wir wollen ja nicht alle laden, sondern nur where Object. Ähm, wir wollen uns das richtige Objekt quasi raussuchen und zwar von Dollar Bodenstrich Punkt Subject. Also wir wollen quasi nach dem Subject suchen, das den Wert minus EQ equals, ja, also da wo der Wert sozusagen CN ist gleich unser Zertifikat, wir haben es genannt, Morph 
ups, Morph Zert ist. So, das ist quasi unser Certificate jetzt. Code Zert, also Dollar Code Zert. Damit können wir jetzt drauf zugreifen, wunderbar. Und jetzt wollen wir damit tatsächlich ähm, ein, ein Skript aus äh, oder signen, unterschreiben sozusagen. Das heißt, wir sagen hier Set Authentication, äh, Authentic Code Signature ähm, minus File Path. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Skript, das wir hier drin haben. Das packen wir hier rein. Das packen wir hier rein, sag ich. Hat keinen Bock drauf, ne? Okay, cool. Ähm, so, von Hand mal kurz eingegeben, sorry. Hat ein bisschen gedauert, den Teil werde ich rausschneiden. Und hier wollen wir unser Cert Certificate setzen. Hier geht es weiter, also Certificate. Ja, das sieht man da noch ganz leicht. Ähm, und hier wollen wir quasi unser Code Certificate reinpacken, also Code Cert. Ähm, minus time, äh, Timestamp Server. Timestamp Server, genau. Ähm, so, da muss das nochmal kurz ändern. Ähm, also minus Timestamp Server, http timestamp.digizert.com und dann kriegen wir hier auch tatsächlich ein Code Signing raus. Ja? Das heißt, unser Ding ist dann unterschrieben und ja, jetzt können wir hier, also wir können natürlich das Ganze auch noch äh, checken und so weiter. Wir können aber auch einfach hier PowerShell wieder neu ausführen. Tada! Und also einfach nur PowerShell öffnen und auf auf einmal kriegen wir hier die Frage, ey, diese Software ist eines von einem nicht vertrauenswürdigen Herausgeber, aber sie ist signiert. Möchtest du dem Zertifikat CN Morph Zert, möchtest du ihm wirklich vertrauen oder eher nicht so? Und ähm, führen sie ausschließlich Skripte von heraus vertrauenswürdigen Herausgebern? Ich bin ja wohl vertrauenswürdig, also komm schon. Ja. Ähm, wenn ich mir nicht vertrauen kann, dann kann es niemand, beziehungsweise dann kann ich niemand vertrauen. So, und tada, wir haben ein neues Skript. So, wunderbar. Jetzt machen wir nochmal kurz PowerShell. Also jetzt habe ich quasi gesagt, ey yo, immer damit ausführen. Und wir sehen, jedes Mal, wenn ich hier meine PowerShell wieder aufmache, dann fragt sie mich nicht jedes Mal nach, sondern ich habe hier quasi mein, mein schwarzes Ding und... Äh, also schwarzes Ding, grüne Schrift, vorne, wo mein, wo mein Name steht. So, das ist der erste Teil. So, jetzt wollten wir ja ursprünglich einfach nur in der Lage sein, Sudo auszuführen in unserer PowerShell. Wir wollten ja einfach nur sagen, ey, yo, wenn ich Sachen als Admin ausführen möchte, dann mach das doch bitte mit Sudo und nicht mit diesem furchtbaren langen Kackgedöns. Also, Sekunde, ich richte das mal eben für euch ein. So, ähm, und, ah, das ist ja weird. Also nur kurz zum Sagen, ne, dass hier vorne war jetzt so ein Quick and Dirty, was man customizen kann. Es gibt noch so viel mehr, was ihr customizen könnt. Das ist schon ziemlich ausführlich. Wenn ihr mehr Tutorials zu dem ganzen Thema haben wollt, meldet euch. Ja, Ich, ähm, ich mache die Tutorials, die am meisten angefragt werden. Wenn ihr sagt, ey, PowerShell voll uninteressant, voll kein Bock drauf, dann mache ich dazu nie wieder was. Wird sich aber auch natürlich an den Views so ein bisschen rauskristallisieren. So, jetzt haben wir das natürlich in unserem, in unserem wunderbaren Ding hier drin. Ja, also wir wissen jetzt, okay, das hat funktioniert, cool. Um, jetzt wollen wir hier allerdings diese Funktion eintragen, von der ich gesprochen habe. Was wir also machen, ist ganz einfach. Wir sagen hier, wir wollen hier eine Function erstellen. Function erstellen. Oh, ups. Eine Function erstellen. Um, und zwar nennen wir die sudo. Ja? Und diese Function beinhaltet dann einfach nur start minus process. Process. Das kennen wir ja schon, das haben wir ja gerade vorhin schon gemacht. Jetzt statt, dass wir hier Notepad explizit eingeben, müssen wir hier einfach nur add args reinschreiben. Also add args minus verb, das kennt ihr auch schon. Und dann run as. So, das ist quasi alles. Nur, dass wir hier vorher eben Notepad reingeschrieben haben und dann halt den Befehl. So, das heißt, wir haben jetzt eine Funktion namens sudo. Und äh, jetzt muss ich das Ding nochmal natürlich zertifizieren. Oh, was ist denn hier passiert? Ouch. Oh, okay. Ähm, gut, wir zertifizieren das ganze Ding nochmal. Super. Und starten einmal kurz unsere PowerShell neu, äh, die auf einmal plötzlich schwarz ist. Äh, fragt mich bitte nicht, warum. Manchmal ist das ein bisschen weird mit dem Hintergrund. Ich glaube, PowerShell hat es nicht so drauf, wenn man sie resizen möchte. So, und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann einfach eingeben, sudo notepad ähm, c window, ups, c windows ähm, system, system32, genau, dankeschön, drivers, drivers, etc. Uh, hosts. So, zum Beispiel. Und tada, ich werde direkt gefragt, ob ich das als Administrator ausführen möchte. Das heißt, sudo macht jetzt für mich alles in Administratorrechten. Wie geil ist das denn? Ich habe bei mir in PowerShell jetzt die Möglichkeit, sudo einzugeben. Und Sachen wie ls oder sowas funktionieren ja sowieso schon. 